வணக்கம் நேர்களை இது எட்டுத்திக்கும் இன்று வழங்குவதற்காக நான் வி விஷ்ணுராஜ் முதலில் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் திருவண்ணாமலை நெல்லை உட்பட இருபத்தி இரண்டு மாவட்டங்களில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை திண்டுக்கல்லில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவிப்பு சென்னையில் மூன்றாம் நாளாக தொடரும் கனமழை பல இடங்களில் மீண்டும் தண்ணீர் தேக்கம் சென்னை நெல்லை தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட ஏழு மாவட்டங்களில் இன்று மிக கனமழைக்கு வாய்ப்பு கன்னியாகுமரி கோவை உட்பட ஆறு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் என கணிப்பு தமிழக ஆளுநரை இன்று சந்திக்கிறார் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் மழை வெள்ள பாதிப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் தொடர்பாக நேரில் விளக்குகிறார் ஆட்டோவில் பயணிக்க ஆன்லைன் செயலி மூலம் முன்பதிவு செய்தால் ஐந்து விழுக்காடு ஜிஎஸ்டி ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி அமலுக்கு வரும் என்று மத்திய அரசு அறிவிப்பு திருநெல்வேலியில் மழை ஓய்ந்தும் பல பகுதிகளில் வடியாத மழைநீர் வீடுகளை விட்டு வெளியே வர முடியாமல் தவிக்கும் மக்கள் கோவை அருகே தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்ற போது ரயில் மோதி மூன்று பெண் யானைகள் உயிரிழப்பு வனப்பகுதிக்குள் ரயில்களை குறைந்த வேகத்தில் இயக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை டிசம்பர் பதினைந்தாம் தேதி முதல் வெளிநாடுகளுக்கு பயணிகள் விமான சேவை மத்திய விமான போக்குவரத்து துறை அறிவிப்பு சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுவதற்கு இந்தியா காரணமல்ல வளர்ச்சியடைந்த நாடுகள் வளரும் நாடுகளின் முன்னேற்றத்தை தடுப்பதாக பிரதமர் மோடி குற்றச்சாட்டு நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்டில் இந்திய அணி முன்னூற்று நாற்பத்தி ஐந்து ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் விக்கெட் இழப்பின்றி நூற்று இருபத்தி எட்டு ரன்களை குவித்தது நியூசிலாந்து முதல் டெஸ்ட் போட்டியிலேயே சதம் அடித்த ஸ்ரேயா சையர் தற்போதைய முக்கிய செய்தியை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் மழை காரணமாக இருபத்தி இரண்டு மாவட்டங்களில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு மாவட்டத்தில் பள்ளிக்கு மட்டும் விடுமுறை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது இதுகுறித்த கூடுதல் விவரங்களை வழங்குவதற்காக செய்தியாளர் கீதன் நம்முடன் இணைப்பில் இருக்கிறார் கீதன் விவரம் என்ன தொடர்ந்து மழை காரணமாக தமிழகம் முழுவதுமே தற்போது பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறைகளை மாவட்ட நிர்வாகம் அளித்து வருகின்றது அந்த வகையில் தற்போது பருவமழை தீவிரமடைந்ததன் காரணமாக நேற்றைய தினம் தமிழகத்தில் இருபத்தி ஏழு மாவட்டங்களில் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது அதே போல இன்று இருபத்தி ரெண்டு மாவட்டங்களில் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது குறிப்பாக சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் நெல்லை தூத்துக்குடி திருவாரூர் நாகை சேலம் விழுப்புரம் அதே போல திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட இருபத்தி ரெண்டு மாவட்டங்களுக்கு மாவட்ட நிர்வாகங்கள் தற்போது விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன அதாவது கடந்த இருபது நாட்களுக்கு மேலாக தமிழகத்தில் பருவமழை தீவிரமடைந்திருப்பதன் காரணமாக தொடர்ச்சியாக பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு தொடர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றன இதில் குறிப்பாக நவம்பர் ஒன்றாம் தேதிதான் ஒன்று முதல் எட்டாம் வகுப்புகளுக்கு நேரடியாக வகுப்புகள் தொடங்கப்பட்டன ஆனால் தீபாவளி விடுமுறை மற்றும் இந்த பருவமழை காரணமாக வகுப்புகளே நேரடியாக இருபது நாட்களுக்கு மேலாக பள்ளிகளை தொடங்கி நடத்துவதில் தற்பொழுது பெரும் சிக்கல் ஏற்பட்டு தற்பொழுது மாணவர்களுடைய இந்த கற்றல் பணிகள் என்பது வெகுவாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றது தொடர்ந்து இந்த பருவமழை என்பது டிசம்பர் மாதம் வரையிலும் நீடிக்கும் என்பதால் இனி வரக்கூடிய நாட்களிலும் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளை எவ்வாறு நடத்துவது என்பது ஒரு கேள்விக்குறியாகி இருக்கின்றது இதன் தற்போது பள்ளிகளுக்கு மேலும் சில மாவட்டங்களில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை விடப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா மழையினுடைய அளவு மற்ற மாவட்டங்களில் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் வானிலை ஆய்வு மையம் சொல்லியிருக்காங்க அது தமிழகத்தை பொறுத்தவரை அதாவது சென்னை தொடங்கி ராமநாதபுரம் ராமநாதபுரம் வரை தற்பொழுது மாவட்டங்களுக்கு ரெட்டரத்து வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது அதன் அடிப்படையில் அந்த மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்து வருவதை முன்னிட்டு தற்பொழுது அதாவது பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
நேற்றைய தினம் இருபத்தி ஏழு மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் இன்றைய தினம் இருபத்தி ரெண்டு மாவட்டங்களுக்கு தான் விடுமுறை என்பது பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனவே சில மாவட்டங்களில் மழை ஓய்ந்துள்ளது இதன் காரணமாக அந்த குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களில் விடுமுறை என்பது அறிவிக்கப்படவில்லை இனி வரக்கூடிய நாட்களிலும் இந்த மழை அதிகரிக்கும் பொழுது அந்தந்த மாவட்டங்களும் தொடர்ச்சியாக விடுமுறை அறிவித்து தொடர்ந்து இந்த வகுப்புகள் என்பது நடத்த முடியாத ஒரு நிலை என்பது ஏற்படும் நன்றி கீதனங்களுடைய தகவல்களுக்கு காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் பனிரெண்டு மணி நேரமாக கனமழை வெளுத்து வாங்கி வருகிறது கூடுதல் விவரங்களை செய்தியாளர் சந்திரசேகரனும் கேட்கலாம் சந்திரசேகரன் இருக்கக்கூடிய நிலவரம் என்ன ஆஹ் நிச்சயமாக விஷயம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் நேற்று இரவு எட்டு மணி முதல் பெய்ய தொடங்கிய கனமழையானது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் இல்லாமல் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான ஸ்ரீபெருமத்தூர் சுங்காசத்திரம் வாலாஜாபாத் சென்னை பெங்களூர் தேசிய நெடுஞ்சாலை பேருந்து நிலையம் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் நேற்று எட்டு மணி முதல் பெய்த மழை தற்போது வரை இடைவிடாமல் தொடர்ந்து பெய்து கொண்டே இருக்கிறது இதன் காரணமாக தாழ்வான பகுதிகளான நம்ம மின்நகர் மற்றும் திருக்காலமேடு பகுதிகளில் வந்து வீட்டுக்கு வெளியே வெள்ளம் போல் மழை நீர் ஆனது தேங்கிக் கொண்டிருக்கிறது இதன் காரணமாக பொதுமக்கள் வெளியே வர மூலமாக பெரும் அவதியில் உட்பட்டுள்ளனர் கடந்த வாரம் பெய்த மழைக்கே தந்த அப்பகுதியில் நீர் இன்னும் வெளியே வர நிலையில் சூழ்நிலையில் தற்போது நேற்று இரவு பெய்த கனமழையால் மீண்டும் அப்பகுதி முழுவதும் நீரால் தூங்கி வெள்ளக்காடாக தெரிகிறது இதன் தொடர்ச்சியாக நேற்று பன்னெண்டு மணி நேரத்தில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் பன்னெண்டு சென்டிமீட்டரும் ஸ்ரீபெரும்புத்தூரில் பத்து சென்டிமீட்டரும் செம்பரம்பாக்கம் ஒன்றத்தூர் பகுதியில் தலா பன்னெண்டு சென்டிமீட்டரும் உத்தரமேரூர் ஒன்பது சென்டிமீட்டர் வாலாஜாபத்தில் ஏழு சென்டிமீட்டர் என காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் முழுவதும் அறுபத்தி மூணு சென்டிமீட்டர் மழையானது தற்போது பதிவாகிறது பிரதான சாலைகளில் வந்து தண்ணீர் தண்ணீர் முற்றிலுமாக தூழ்ந்து வாகனங்கள் செல்ல முடியாமல் வாகன ஓட்டிகள் பெரிதும் அவதிக்கு கூட்டாக உட்பட்டுகின்றன காஞ்சிபுரம் மற்றும் செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் சுமார் நூத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது ஏரிகளில் எட்நூத்தி ஐம்பது ஏரி முழு கொள்ளளவு வெட்டியுள்ளது மேலும் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஏரிகள் எழுபத்தி ஐந்து முதல் நூறு சதவீதம் முதல் தற்போது முழு கொள்ளளவு வெட்டியுள்ளது ஏரி பகுதியில் உள்ள தாழ்வான பகுதியில் உள்ள மக்களை அப்பகுதியில் உபரி நீர்களில் தண்ணீரில் செல்லவோ புகைப்படம் எடுக்கவோ தற்போது மாவட்டத்தில் சவில் தடை விதிக்கப்படுகிறது இதனால் காரணமாக காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் முழுவதும் பள்ளி கல்லூரிகள் வந்து விடுமுறையானது காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆத்தி அவர்கள் வந்து அறிவிப்பு நேற்று மாலை விட்டிருந்தார் இது தொடர்ச்சியாக தாழ்வான பகுதியில் மக்கள் வந்து தற்போது மீட்பு முகாம் நீர் அளிக்கும் பணியில் மாவட்ட நிலவரத்தால் ஏற்பட்டு வருகின்றனர் தகவல்களுக்கு வெள்ள பாதிப்பு குறித்து விழுக்குவதற்காக தமிழக ஆளுநரை முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று நேரில் சந்திக்க இருக்கிறார் தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வரக்கூடிய நிலையில் மாநிலம் முழுவதும் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது வெள்ள பாதிப்பு குறித்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தொடர் ஆய்வுகளை மேற்கொண்டு வருகிறார் சென்னை செங்கல்பட்டு டெல்டா மாவட்டங்களில் நேரடியாக முதலமைச்சர் பார்வையிட்டார் நிவாரணம் வழங்குவதற்காக மத்திய குழுவும் இரு நாட்கள் ஆய்வு செய்தது இந்த சூழ்நிலையில் மழை பாதிப்புகள் குறித்து விளக்கமளிக்க முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஆளுநர் ஆர் என் ரவியை நேரில் சந்திக்க உள்ளார் காலை பத்து நாற்பத்தைந்து மணிக்கு இந்த சந்திப்பு நடைபெறும் என்று தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது இந்த சந்திப்பின் போது மூத்த அமைச்சர்கள் தலைமைச் செயலாளர் உள்ளிட்டோரும் உடன் இருப்பார்கள் என்று கூறப்படுகிறது மீட்பு நிவாரணப் பணிகள் குறித்து ஆளுநரிடம் விளக்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக ஏழு மாவட்டங்களில் இன்று மிக கனமழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது அதன்படி சென்னை திருவள்ளூர் காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி மற்றும் தென்காசி மாவட்டங்களில் இன்று கன முதல் மிக கனமழை பொழிய வாய்ப்பிருக்கிறது கன்னியாகுமரி ராமநாதபுரம் திருச்சிராப்பள்ளி கரூர் நீலகிரி கோவை மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் கனமழையும் ஏனைய மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுவை காரைக்கால் பகுதிகளில் மிதமான மழையும் பெய்யக்கூடும் என்று கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது குமரிக்கடல் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் மற்றும் தென் தமிழக கடலோர பகுதிகளில் அறுபது கிலோமீட்டர் வேகம் வரையில் சூறாவளி காற்று வீசும் என்பதால் மீனவர்கள் இன்று கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று எச்சரிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர் ஏற்கனவே மழையால் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதால் மீண்டும் பாதிப்பு ஏற்படும் என்ற விதத்திலேயே கடலோர மாவட்டங்களுக்கு ரெட் அலர்ட் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையத்தினுடைய தென்மண்டல தலைவர் பாலச்சந்திரன் தெரிவித்திருக்கிறார் தொடர் மழை காரணமாக அடுத்து வரும் இரு தினங்களுக்கு ஏற்கனவே பெய்த மழையின் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு வருகின்ற பெய்யக்கூடிய மழையின் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு பாதிப்புகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு அடுத்து வரும் இரு தினங்களுக்கு கடலோர மாவட்டங்களுக்கு சிவப்பு எச்சரிக்கையும் அதை ஒட்டியுள்ள மாவட்டங்களுக்கு ஆரஞ்சு எச்சரிக்கையும் விடப்படுகிறது பருவமழை பொறுத்தவரையில் கடந்த ஒன்று முதல் இன்று வரையிலான காலகட்டத்தில் தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் பதிவான மழையின் அளவு ஐம்பத்தெட்டு சென்டிமீட்டர் இந்த காலகட்டத்தின்
பொறுத்தவரையில் இந்த ஆண்டை பொறுத்தவரையில் இன்று தமிழகம் முழுவதும் உள்ள சராசரி ஒரு நாள் சராசரியை பொறுத்தவரையில் இதுதான் அதிகபட்சமாக நான்கு சென்டிமீட்டர் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது பள்ளிக்கரணை அடுத்து நாராயணபுரத்தில் உள்ள ஏரியிலிருந்து வெளியேறும் நீர் கொளத்தூர் வெள்ளக்கால் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இடுப்படவிற்கு தண்ணீர் தேங்கியிருக்கிறது இதனால் அங்கு வசிக்கக்கூடிய மக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியேற முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர் செங்குன்றம் அருகே உள்ள நல்லூர் ஊராட்சி இந்திரா நகர் பகுதியில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழையால் தேங்கிய மழைநீர் வெளியேற வழியின்றி மக்கள் கடும் இன்னலுக்கு ஆளாகி வருகின்றனர் வேறு வழியின்றி வீடுகளை பூட்டிவிட்டு உறவினர் வீடுகளில் தஞ்சமடைந்திருக்கிறார்கள் தொடர் மழையால் திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் அருகே உள்ள உப்பாறு அணை இருபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு முழு கொள்ளளவை எட்ட உள்ளதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்திருக்கின்றனர் இருபத்தி நான்கு அடி உயரம் கொண்ட அணையில் நீர்மட்டம் இருபத்தி இரண்டு அடியை கடந்திருப்பதால் கரையோர மக்களுக்கு வெள்ளபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தூத்துக்குடியில் மழை விட்டு இருபத்தி இரண்டு மணி நேரம் ஆகியும் பல இடங்களில் வெள்ள நீர் வடியவில்லை பாரதி நகர் பகுதியிலிருந்து களத்தகவல்களை தருகிறார் நமது செய்தியாளர் முரளி கணேஷ் முரளி கணேஷ் இப்ப நீங்க இருக்கக்கூடிய பகுதியில் எப்படி இருக்கிறது மழை நீர் வடியாமல் போவதற்கான காரணம் என்ன சொல்றாங்க ஏன் இன்னும் மழை நீரை வெளியேற்றுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை நேற்று முன்தினம் பெய்த கனமழையின் காரணமாக மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழைநீரானது குளம் போல் தேங்கியிருக்கிறது இந்த தண்ணீரை அகற்றுவதற்காக மாவட்ட நிர்வாகமும் மாநகராட்சி நிர்வாகமும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது குறிப்பாக தூத்துக்குடி நகர் பகுதியில் மாநகராட்சி சார்பில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மின் மோட்டார்களை பயன்படுத்தி த தண்ணீரை வெளியேற்றுறதுக்கு உண்டான தண்ணீரை வெளியேற்றுவதற்கு உண்டான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருது இருந்தபோதும் பல இடங்களில் தண்ணீர் வடிந்த நிலையில் மேலும் சில இடங்களில் இன்னும் தண்ணீர் வடியாத நிலையே தான் காணப்படுது குறிப்பாக தூத்துக்குடி மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட கதிர்வேல் நகர் பாரதி நகர் எஸ்பிஎம் நகர் போன்ற பகுதிகளில் மழைநீரானது மாநகராட்சி சார்பில் மின் மோட்டாரை வைத்து அப்புறப்படுத்தியும் அந்த பகுதியில் வந்து தண்ணீரானது வந்து குறைய முடியாத ஒரு சூழ்நிலை தான் தொடர்ச்சியாக இருந்துகிட்டு இருக்கிறது இந்த தண்ணீரை வருஷ வருஷம் இதே நிலைமை தான் தங்களுக்கு இருக்குது இதுக்கு ஒரு நிரந்தர தீர்வு ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பகுதி மக்கள் வந்து தொடர்ச்சியாக நாங்கள் கோரிக்கை வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஆனால் அந்த கோரிக்கைகள் ஏற்கப்படலை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குற்றச்சாட்டை சொல்கிறாங்க இது குறித்து நாம் அந்த பகுதி மக்கள்கிட்ட வந்து பேசலாம் இம்மா நேற்று பெய்த மழையில் வந்து இந்த பகுதியில் வந்து இன்னும் தண்ணீர் வடியாமல் இருக்கிறது என்னென்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது சார் நீங்கள் தண்ணி எடுத்துகிட்டு தான் இருக்காங்க இருந்தாலும் எங்களுக்கு தண்ணி வெளியே போக மாட்டுக்கு இல்லைனாலும் குழந்தைகள் ஸ்கூலுக்கு போகிறதுக்கு ரொம்ப பாதிக்குது எங்களுக்கு உடனடியாக கான் போட்டு இந்த இடம் கொடுக்கணும் வருஷம் வருஷம் இந்த இதே தண்ணியை தான் கெட்டுது நாங்களும் சொல்லி சொல்லி பார்க்குறோம் எங்களுக்கு கான் போட்டு கொடுங்கன்னு அடுத்த வருஷமாவது எங்களுக்கு நல்ல இதாக தண்ணி கெட்டாமல் எங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்க சொல்லுங்கள் அதாவது விஷ்ணு தொடர்ச்சியாக வந்து இந்த பகுதியில் இப்படி மழைநீர் தேங்குறதுக்கு நிரந்தர தீர்வா இந்த பகுதியில் வந்து கான் கட்டி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கோரிக்கையை வச்சுருக்காங்க இந்த வருஷம் மழையில் தண்ணீரில் நாங்கள் சிக்கிட்டோம் அடுத்த வருஷம் மழைக்குள்ளேயாவது இந்த கான் கட்டி கான் கட்டி கொடுத்தா இந்த பகுதிக்கு ஒரு நிரந்தர தீர்வு ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பகுதி மக்கள் வந்து கோரிக்கை வைக்கிறாங்க விஷ்ணு நன்றி முரளி கணேஷ் களத்திலிருந்து தகவல்களை பதிவு செய்தமைக்காக இதைத் தொடர்ந்து கனமழை காரணமாக சென்னையின் பிரதான சாலைகளில் மழைநீர் சூழ்ந்திருக்கிறது வள்ளுவர் கோட்டம் குளக்கரை சாலையில் மழைநீர் தேங்கியிருப்பதால் போக்குவரத்து பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது கூடுதல் விவரங்களோடு இணைகிறார் நமது செய்தியாளர் நந்தா நந்தா தற்போது நீங்க இருக்கக்கூடிய பகுதியில நிலவரம் எப்படி இருக்கிறது மழைநீர் எந்த அளவுக்கு தேங்கி நிற்கிறது வாகனங்கள் செல்வது சீராக இருக்கிறதா தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைய தொடங்கியிருக்கிறது குறிப்பாக கடந்த சில வாரங்களாகவே ஒட்டுமொத்த தமிழகமே மழை வெள்ளத்தால் கடுமையான பாதிப்புகளை சந்தித்து வருகிறது அதிலும் குறிப்பாக சென்னை மிகப்பெரிய அளவில் பாதிப்புகளை சந்தித்திருக்கிறது கடந்த ஏழாம் தேதி குறுகிய நேரத்தில் ஒரே நாளில் சென்னையில் மட்டும் இருபத்தி மூன்று சென்டிமீட்டர் மழை பதிவான நிலையில் 
தாழ்வான பகுதிகளில் வெள்ளம் சூழ்ந்திருந்து காணப்பட்டிருந்தது தொடர்ச்சியாக மழையினுடைய பாதிப்புகளை நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு களத்திலிருந்து பதிவு செய்து வருகிறது இந்த நிலையில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியின் காரணமாக அடுத்த சில தினங்களுக்கு இந்த வடகிழக்கு பருவமழையோட தீவிரம் இருக்கும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது நள்ளிரவு முதல் சென்னையின் முழுவதுமே கனமழை பெய்து வருகிறது தற்பொழுது சற்று இந்த கனமழை ஓய்வெடுத்து தற்பொழுது மிதமான மழை சென்னை முழுவதுமே பெய்து வரக்கூடிய சூழலில் பிரதான சாலைகள் முழுவதுமாக மழைநீரில் சூழ்ந்து வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கிறது அதன் நேரலை காட்சிகளை நம்முடைய ஒளிப்பதிவாளர் மணிமாறன் நமக்கு காண்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் தற்பொழுது நாம் இருக்கக்கூடிய இந்த இடம் வள்ளுவர் கொட்டம் குளக்கரை சாலையினுடைய நிலைமை தான் நாம் தற்பொழுது பார்த்து வருகிறோம் மழைநீர் சூழ்ந்திருப்பதால் வாகனங்கள் இங்கு ஊர்ந்து செல்லக்கூடிய காட்சிகளை பார்க்க முடிகிறது குறிப்பாக இருசக்கர வாகனங்கள் பெரிதும் சிரமத்தோடு இந்த சாலையில் கடந்து செல்லக்கூடிய ஒரு சூழல் தான் நிலவுகிறது பல்வேறு வாகனங்கள் பழுதடைந்து அந்த மழைநீரில் போக முடியாமல் தள்ளி கொண்டு செல்லக்கூடிய நிலையும் ஏற்பட்டிருக்கிறது இந்த குளக்கரை சாலை மட்டுமல்ல கே கே நகர் ராஜமன்னா தெரு தியாகராய நகர் வடசென்னைக்குட்பட்ட பகுதிகள் என நகரின் பிரதான பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சாலைகளுடைய நிலைமை இதுதான் பல்வேறு சுரங்க பாதைகளில் மழைநீர் சூழ்ந்திருக்கிறப்பதால் அந்த போக்குவரத்திற்கு அந்த இடத்துல தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒருபுறம் மழை வெள்ளம் இந்த இடம் இப்படி காட்சியளித்தாலும் கூட மறுபுறம் வந்து இன்று திமுக செய இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதியினுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுவதற்காக திமுகவினர் அந்த ஏற்பாடுகளிலும் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் கொடிக்கம்பத்தில் அதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்ய செய்யப்பட்டு வருகிறது அதன் காட்சிகளையும் நாம் தொடர்ந்து இருக்கிறோம் தற்பொழுது சைக்கிளில் செல்லக்கூடிய ஒரு நபர் எந்த அளவிற்கு சிரமத்தை சிரமமுடன் செல்லக்கூடிய ஒரு சூழலை நாம் தொடர்ந்து பார்த்திருக்கிறோம் தொடர்ச்சியாக தாழ்வான பகுதிகளில் சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய மழைநீரை வெளியேற்றுவதற்கு சென்னை மாநகராட்சி தொடர்ந்து தீவிர முயற்சியில் ஈடுபட் ஈடுபட்டு வருகிறது ஏற்கனவே கிட்டத்தட்ட அறுநூறுக்கும் அதிகமான மோட்டார்கள் தாழ்வான பகுதிகளில் சூழ்ந்திருக்கக்கூடிய மழைநீர் மழைநீரை வெளியேற்றுவதற்காக ஈடுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறது விஷ்ணுராஜ் நந்தா தற்போது இந்த மழைநீர் இந்த அளவுக்கு தேங்கி நிற்கிறது இந்த மழைநீரை வெளியேற்றுவதற்கு இன்னும் எவ்வளவு நாட்கள் ஆகும் அல்லது இன்று இன்றைக்குள் இந்த மழைநீரை வெளியேற்றுவதற்கு தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுத்திருப்பதாக கூறியிருக்கிறார்களா ஏற்கனவே தொடர்ச்சியாக சென்னை மழையை சந்தித்து வரக்கூடிய ஒரு சூழல்ல மழைநீர் ஒருபுறம் மாநகராட்சி ஊழியர்கள் மழைநீரை வெளியேற்ற எளியற்று மீண்டும் தாழ்வான பகுதிகளில் அந்த மழைநீர் சூழ்ந்து வரக்கூடிய ஒரு சூழல் தான் தற்பொழுது வரை நினைவுகிறது ஏற்கனவே மாநகராட்சியிடம் கைவசம் இருந்த மோட்டார்களையும் தாண்டி கூடுதல் தேவைக்காக வாடகைக்கு மோட்டார்கள் ஜேசிபி வாகனங்கள் அதே போல மழை வடிவதற்காக பிரதா தேவைப்படக்கூடிய ராட்சத மோட்டார்கள் உள்ளிட்டவை வாடகைக்கு எடுத்து தற்பொழுது இந்த மழைநீரை வெளியேற்றுவதற்கான பணிகளில் மாநகராட்சி ஈடுபட்டிருக்கு இருந்தாலும் மாநகராட்சிக்கு அது ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்கிறது ஏனென்றால் தொடர்ச்சியாக மழை பெய்து வருகிறது ஏழாம் தேதிக்கு பிறகு மீண்டும் ஒன்பதாம் தேதி பெய்தது அதன் தொடர்ச்சியாக மிதமான மழை தற்பொழுது மீண்டும் கனமழை அடுத்த இரண்டு நாட்களுக்கு தொடரும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் தாழ்வான பகுதிகளில் மீண்டும் வெள்ள நீர் சூழக்கூடிய ஒரு அபாயம் ஏற்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக வடசென்னைக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் வீடுகளுக்குள்ள தண்ணீர் சூழக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது ஒருபுறம் மீண்டும் மழைநீர் வீடுகளுக்குள் புகுந்தால் மக்கள் நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் அவர்களுக்கான உணவு தேவையை பூர்த்தி செய்வது உள்ளிட்டவை தொடர்பாகவும் மாநகராட்சி துரிதமாக அந்த நடவடிக்கைகளையும் ஈடுபட்டிருக்கிறது விஷ்ணுராஜ் நன்றி நந்தா களத்திலிருந்து தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டமைக்காக தொடர்ந்து விரைவு செய்திகள் சிலவற்றை பார்க்கலாம் ஆட்டோக்களில் ஆன்லைனில் பதிவு செய்து பயணித்தால் ஐந்து சதவீத ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்படும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது இந்த அறிவிப்பு ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி அமலுக்கு வருகிறது இதுவரை ஜிஎஸ்டியிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் சில நாட்களுக்கு முன்பு வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் அது திரும்ப பெறப்பட்டுள்ளது இதனால் செயலிகள் மூலமாக ஆட்டோ முன்பதிவு செய்வதற்கான கட்டணம் அதிகரிக்க உள்ளது அதே நேரம் பயணிகளிடம் நேரடியாக ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் கட்டணம் பெறுவதற்கு ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்படாது பெரம்பலூரில் நகைக்கடை உரிமையாளரை கழுத்தில் கத்தியை வைத்து முரட்டி நூற்று ஐந்து சவரன் நகை ஒன்பது கிலோ வெள்ளி மற்றும் சொகுசு காரை மர்மநபர்கள் கொள்ளையடித்துச் சென்றது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது சங்குப்பேட்டையைச் சேர்ந்த ஆனந்த் நகைக்கடை உரிமையாளர் கருப்பண்ணன் நேற்றிரவு வீட்டில் தனியாக தங்கியுள்ளார் வேலை விஷயமாக வெளியே சென்றிருந்த அவரது மகன் இரவு வந்துவிடுவதாக கூறியதால் வீட்டுக் கதவை திறந்து வைத்துவிட்டு கருப்பண்ணன் உறங்கியதாக கூறப்படுகிறது இந்த நிலையில் இரவு பதினோரு மணி அளவில் முகமூடி அணிந்து வந்த மூன்று நபர்கள் வீடு புகுந்து கருப்பண்ணனின் கழுத்தில் கத்தியை வைத்து மிரட்டியுள்ளனர் தொடர்ந்து அவரிடம் சாவியை வாங்கி பீரோவில் இருந்து நெக்லஸ் மோதிரம் உள்ளிட்ட நூற்று ஐந்து சவரன் நகை ஒன்பது கிலோ வெள்ளி பத்தாயிரம் ரொக்கம் ஆகியவற்றை எடுத்துக்
பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு மற்றும் பணவீக்கம் ஆகியவற்றை கண்டித்து மத்திய அரசுக்கு எதிராக மெகா பேரணி நடத்த காங்கிரஸ் கட்சி முடிவு செய்திருக்கிறது ராகுல் காந்தி மற்றும் சோனியா காந்தி தலைமையில் அடுத்த மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி தலைநகர் டெல்லியில் மெகா பேரணியை நடத்தப்படும் என்று அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் கே சி வேணுகோபால் அறிவித்திருக்கிறார் இது தொடர்பான அறிவிக்கையில் பேரணியில் காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர்கள் கலந்து கொள்ளிருப்பதாகவும் மக்களின் தீராத வழியையும் துன்பத்தையும் பிரதமர் மோடி அரசு கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பதாகவும் கடுமையாக சாடியுள்ளார் ஆந்திர மாநிலம் திருப்பதி அருகே உரை கிணற்றிலிருந்து இருபத்தைந்து அடி உயரத்திற்கு தண்ணீர் திடீரென மேலெழுந்ததை மக்கள் ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தனர் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த திருப்பதி எம்எல்ஏ கருணாகர ரெட்டி அங்கு சென்று பார்வையிட்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் அப்பகுதியில் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் சிற்றோடை ஒன்று ஓடிக்கொண்டிருந்ததாகவும் அதன் மீதுதான் தற்போது வீடுகள் கட்டப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார் சமீபத்தில் பெய்த கனமழை காரணமாக பூமிக்கு அடியில் புதையொண்டிருக்கும் சிற்றோடையில் நீரோட்டம் ஏற்பட்டு நீரின் உந்து சக்தி காரணமாக உரை கிணறு மேலெழும்பி உள்ளதாகவும் அவர் அறநிலையத்துறைக்கு சொந்தமான நிலங்கள் மற்றும் நீர்வழித்தடங்களை ஆக்கிரமித்து பத்திரப்பதிவு செய்தவர்கள் மீது நீதிமன்றத்திற்கு செல்லாமல் துறை அதிகாரிகளே நடவடிக்கை எடுக்கும் வகையில் சட்டம் கொண்டுவரப்படும் என அமைச்சர் மூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார் வணிக வரி இணை ஆணையர்களின் பணி குறித்து சென்னையில் அமைச்சர் மூர்த்தி தலைமையில் ஆய்வுக்கூட்டம் நடைபெற்றது அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் வரி எய்ப்பாளர்கள் எவ்வளவு பெரிய நபராக இருந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய நிறுவனமாக இருந்தாலும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று உறுதியளித்தார் கடந்த காலங்களை விட இந்த ஆண்டு வரி வருவாய் உயரும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார் நீத்தி ஆயோக்கின் தரவுகளின் அடிப்படையில் இந்தியாவில் வறுமையில் உள்ள மாநிலங்களின் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது சுகாதாரம் வாழ்க்கை கல்வித்தரம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து உள்ளிட்ட பனிரெண்டு பிரிவுகளை ஆய்வு செய்து இந்த பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது அதன்படி அதிகபட்சமாக பீகாரில் உள்ள மொத்த மக்கள் தொகையில் ஐம்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஒன்பது ஒன்று சதவிகிதத்தினர் வறுமையில் உள்ளனர் தொடர்ந்து ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் நாற்பத்தி இரண்டு புள்ளி ஒன்று ஆறு சதவிகிதம் பேரும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் முப்பத்தி ஏழு புள்ளி ஏழு ஒன்பது சதவிகிதம் பேரும் வறுமையில் வாடி தவிப்பது தெரிய வந்திருக்கிறது வறுமையில் உள்ள மாநிலங்களின் பட்டியலில் தமிழகத்தில் நான்கு புள்ளி எட்டு ஒன்பது சதவிகிதம் பேர் சிக்கிமில் மூன்று புள்ளி எட்டு இரண்டு சதவிகிதம் பேர் கோவாவில் மூன்று புள்ளி ஏழு ஆறு சதவிகிதம் பேர் மற்றும் கேரளாவில் பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஏழு ஒரு சதவிகிதம் பேர் என்று குறிப்பிட்ட மாநிலங்கள் முறையே கடைசி நான்கு இடங்களை பிடித்திருக்கின்றன விடுதலை புலிகள் இயக்க தலைவர் பிரபாகரனின் பிறந்த நாளையொட்டி மேதகு இரண்டு படத்தின் ட்ரெய்லரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது கோ யோகேந்திரன் இயக்கத்தில் மேதகு திரைக்களம் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இந்த படத்தின் ட்ரெய்லரை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டு வாழ்த்தியுள்ளார் பரபரக்கும் வசனங்களும் தமிழீழ விடுதலைக்காக பிரபாகரன் அனுபவித்த இன்னல்கள் குறித்த காட்சிகளும் ட்ரெய்லரில் இடம்பெற்றுள்ளன கோவை மாவட்டம் நவக்கரை அருகே தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்றபோது ரயில் மோதி மூன்று யானைகள் உயிரிழந்தன மாவு தம்பதி கிராமத்தை ஒட்டிய வனப்பகுதியில் இரவு ஒன்பது மணி அளவில் இருபத்தைந்து வயது மதிக்கத்தக்க பெண் காட்டு யானையும் பனிரெண்டு முதல் பதினைந்து வயது மதிக்கத்தக்க இரண்டு பெண் யானைகளும் தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்றன அப்போது மங்களூருவிலிருந்து சென்னை சென்று கொண்டிருந்த விரைவு ரயில் மோதி தூக்கி வீசப்பட்ட மூன்று யானைகளும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தன இதனால் அவ்வழியாக ரயில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட தகவல் அறிந்து வந்த வனத்துறையினர் போக்குவரத்தை சரி செய்தனர் வனப்பகுதிக்குள் வரும்போது ரயில்களை குறைந்த வேகத்தில் இயக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் ஃபியூச்சரில் அதெல்லாம் நடக்காமல் நாங்கள் வந்து சர்வேலன்ஸ் கேமராலாம் போட போகிறோம் நிறைய வாட்சர்ஸ்லாம் டிப்ளை பண்ணுறோம் ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்டாக எங்களுக்கு வந்து கோஆப்ரேட் பண்ணால் தான் இதை வந்து சேர்ந்து தான் பண்ண முடியும் நாங்கள் எங்கள் சீஃப் வேலை வாட்டர்கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்டு நாங்கள் வந்து அந்த ட்ரெயின் அலோ பண்ணிட்டோம் அந்த பைலட் லோக்கோ பைலட்டு மட்டும் நாங்கள் விசாரணைக்காக வச்சோம் கண்டிப்பாக எடுப்போம் நடவடிக்கை எடுப்போம் நம்ம வனவீரம் பாதுகாப்பு சட்டம்படி இதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக நடவடிக்கை சென்னை கோயம்பேடு சந்தைக்கு வரத்து அதிகரித்துள்ளதால் தக்காளி விலை பாதியாக குறைந்து ஒரு கிலோ நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது 
தொடர் கனமழை காரணமாக தக்காளி வரத்து குறைந்ததால் நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு சென்னை கோயம்பேடு சந்தையில் ஒரு கிலோ தக்காளி நூற்று ரூபாய் வரையும் சில்லறை சந்தையில் நூற்று ரூபாய் வரையும் விற்கப்பட்டது தற்போது வெளி மாநிலங்களிலிருந்து தக்காளி வரத்து இரண்டு மடங்காக உயர்ந்துள்ளது இதனால் கோயம்பேடு சந்தையில் வியாழக்கிழமை எண்பது ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட தக்காளி நாற்பது ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது நூத்தி நாற்பது வைக்கிறப்ப முப்பது முப்பத்தஞ்சு வண்டிக்கு மேல வரல இப்ப ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு வண்டி உங்ககிட்ட வருது மாமூலா வந்து தொண்ணூறு நூறு எண்பது தொண்ணூறு நூறு வரைக்கும் வரும் அது வர வராம இருக்குது அது வந்து மாமூலா ரேட்டு குறைஞ்சிடும் பாஸ் இன்னைக்கு வந்து நானூறு ரூபாயில இருந்து ஏழ்நூறு வரைக்கும் ஒரு வெரைட்டி தகுந்த மூணு நாலு வெரைட்டி இருக்குது அது நானூறு ரூபாய் வெரைட்டில இருந்து ஏழ்நூறு ரூபாய் வெரைட்டி வரைக்கும் தக்காளி இன்னைக்கு இன்னை இன்றைய நிலவரம் இன்னைக்கு அதே வேளையில் அனைத்து காய்கறிகளின் விலை அதிகரித்துள்ளதால் வாங்கும் அளவு குறைந்துள்ளதாக வாடிக்கையாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் முப்பது ரூபாய் இருபது ரூபாய் இருந்த காயெல்லாம் இன்னைக்கு எண்பது ரூபாய் தொண்ணூறு ரூபாய் விற்கிது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அன்னைக்கு சம்ம வருமானமே இந்த மலையிலையும் இந்த கொரோனா இதுலையும் அவங்களுக்கு தினசரி வருமானமே ரொம்ப கம்மி கடையிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா வாயை பொழந்து பொழக்குறாங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க ஜனங்க ஒரு அஞ்சு கிலோ வாங்குறோன்னாக்கா இன்னைக்கு ஒரு ஒரு கிலோ ஒரு ஒன்றரை கிலோ அரை கிலோலாம் கிடைக்காது கோயம்பேடில் வாங்கினா மினிமம் ஒரு கிலோ அந்த அஞ்சு கிலோ கொடுக்க வேண்டிய காசு ஒரு கிலோவுக்கு கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கு இதுக்கெல்லாம் எதனா கவர்மெண்ட் தான் எதனா ஒரு இது இப்போ வலி பண்ணணும் ஓசூர் உழவர் சந்தையில் எழுபது ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட தக்காளி இருபது ரூபாய் குறைந்து கிலோ ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்டதால் இல்லத்தரசிகள் நிம்மதி அடைந்தனர் காய்கறி எல்லாம் வாழ்ந்திருக்கேன் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு தக்காளி வேலை கூட கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு எண்பது ரூபா இருந்தது இப்ப ஐம்பது ரூபா இருக்கு பரவாயில்ல போன வாரத்தை விட இந்த வாரம் பரவாயில்ல இப்ப வந்து மழை இல்ல வெயில் நல்லா அடிக்கிறதுனால மக்கள் ஐம்பது ரூபாய் இன்னைக்கு ஐம்பது ரூபாய்க்கு தக்காளி போட்டு இருக்கிறோம் இன்னைக்கு மகிழ்ச்சியா வாங்கிட்டு போறாங்க மக்கள் வந்து ஐம்பது ரூபாவா பரவாயில்ல இப்ப நம்மளுக்கு ஒரு இதா இருக்குது ஏதோ ஐம்பது ரூபாய்னா வாங்கிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு குஷியாக இருக்குது எண்பது ரூபான்னா வாங்க முடியல என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இன்றைக்கி ஒரு ஐம்பது ரூபான்னு சொன்னோன்னே ஒரு எழுபத்தஞ்சு கிலோ காலையிலேருந்து விற்றுருக்கிறேன் சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் வேளாண் துறை சார்பில் தக்காளி மற்றும் காய்கறிகள் விற்பனை முகாம் நடைபெற்றது இதில் அரசு ஊழியர்களும் பொதுமக்களும் போட்டி போட்டுக் கொண்டு வாங்கியதால் சிறிது நேரத்திலேயே தக்காளி அனைத்தும் விற்று தீர்ந்தது இதனால் பலர் தக்காளி கிடைக்காமல் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி சென்றனர் மதுரை மாட்டுத்தாவணி காய்கறி சந்தையில் நூறு ரூபாயை தாண்டி விற்பனையாகி வந்த தக்காளி வரத்து அதிகரித்ததால் விலை மளமளவென சரிந்தது ஒரு கிலோ ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்பனையானதால் பொதுமக்கள் அதிக அளவில் வாங்கி சென்றனர் இதனிடையே சென்னை கோயம்பேட்டில் தக்காளி மைதானத்தில் லாரிகளை அனுமதிக்க கோரிய வழக்கு உயர்நீதிமன்றத்தில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது கொரோனாவுக்கு பிறகு தக்காளி மைதானம் திறக்கப்படவில்லை என்று வியாபாரிகள் தரப்பில் வாதிடப்பட்டது அந்த இடத்தில் லாரிகளுக்கு அனுமதி அளித்தால் கிலோ நாற்பது முதல் ஐம்பது ரூபாய்க்கு தக்காளி விற்க முடியும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டது இதனை கேட்ட நீதிபதி சிஎம்டிஏ மற்றும் அங்காடி மேலாண்மை குழுவினர் ஆகியோர் வரும் திங்கட்கிழமைக்குள் லாரிகளை அனுமதிப்பது தொடர்பாக பதிலளிக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினர் இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு கருத்து சுதந்திரம் என்ற பெயரில் கூட சில சக்திகள் தடைகளை ஏற்படுத்துவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி குற்றம் சாட்டியிருக்கிறார் அரசியலமைப்பு தினத்தை ஒட்டி உச்ச நீதிமன்றம் சார்பில் டெல்லி விஜயான் பவனில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் கலந்து கொண்டார் அப்போது பேசிய அவர் பல நூறு ஆண்டுகள் இந்தியா வறுமை பட்டினி மற்றும் நோய்கள் போன்ற பல்வேறு பிரச்சனைகளால் பாதிக்கப்பட்டு வந்துள்ளதாக குறிப்பிட்டார் இந்த நிலையில் இருந்து நாட்டை முன்னோக்கி கொண்டு செல்வதற்கு அரசியல் சாசன அமைப்பு தங்களுக்கு உதவியது என்றும் மக்களின் பிரச்சனைகளை புரிந்து கொண்டு வாழ்க்கையை எளிதாக்குவதே அரசியல் அமைப்புக்கான உண்மையான மரியாதை என்று தான் கருதுவதாகவும் கூறினார் இந்தியாவுடன் சமகாலத்தில் சுதந்திரம் பெற்ற பல நாடுகளும் தற்போது பல மடங்கு முன்னேறியிருப்பதாகவும் அதிலிருந்து பின்தங்கியுள்ள நாம் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு இலக்கை நோக்கி செல்ல வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியிருக்கிறார் தற்போதைய சூழலில் நாடுகளை அடிமைப்படுத்தக்கூடிய காலனித்துவ மனநிலை இல்லை என்று சொல்லிவிட முடியாது என்று கூறிய பிரதமர் வளர்ந்த நாடுகள் தாங்கள் வளர்வதற்காக உருவாக்கிய பாதைகளை வளரும் நாடுகள் பயன்படுத்த விடாமல் அடைத்து விடுவதாக குற்றம் சாட்டினார் அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளில் கார்பன் வெளியேற்றம் பதினோரு மடங்கு அதிகமாக உள்ளது எனவும் இந்தியா ஆயிரத்தி எண்ணூற்று ஐம்பது முதல் இன்றைய தேதி வரை வெளியிட்ட கார்பன் வெளியேற்றத்தை விட வளர்ந்த நாடுகள் பதினைந்து மடங்கு அதிகமாக கார்பனை வெளியேற்றி உள்ளதாகவும் பிரதமர் குறை கூறினார் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு பற்றி உலக நாடுகளுக்கு இந்தியா பாடம் நடத்தி வரும் நிலையில் இந்தியா கார்பன் வெளியேற்றத்தை குறைக்க வேண்டும் என்று
புதுவகை கொரோனா வைரஸ் பரவல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து தென்னாப்பிரிக்கா போட்ஸ்வானா ஹாங்காங் ஆகிய பகுதிகள் வழியாக வருவோரை தீவிரமாக கண்காணிக்குமாறு மாநில அரசுகளை மத்திய அரசு கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறது உலக சுகாதார அமைப்பால் ஓமிக்ரான் என்று பெயரிடப்பட்டிருக்கக்கூடிய புதிய வகை கொரோனா கவலையை ஏற்படுத்தும் வகையில் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உலகம் முழுவதிலும் பரவிய கொரோனா வைரஸின் தாக்கம் தற்போது குறைய தொடங்கியுள்ளது எனினும் கொரோனா வைரஸ் அவ்வப்போது உருமாற்றமடைந்து வீரியமாக பரவி வருவதால் சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப கண்காணிப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடுகள் அமல்படுத்தப்படுகின்றன அவ்வகையில் புதிதாக உருமாற்றமடைந்த பி ஒன் என்ற வகை கொரோனா வைரஸ் பரவி வருகிறது தென் ஆப்பிரிக்காவில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு கண்டறியப்பட்ட வைரஸ் அங்கு ஆறு பேருக்கும் போட்ஸ்வானாவில் மூன்று பேருக்கும் ஹாங்காங்கில் ஒருவருக்கும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது உருமாற்றம் பெற்ற கொரோனா தொற்று ஐரோப்பாவில் முதலாவதாக பெல்ஜியத்தில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து இன்று மூன்று நாடுகள் வழியாக வருவோருக்கு தீவிர பரிசோதனை மேற்கொள்ளுமாறு மாநில சுகாதாரத்துறை செயலாளர்களை மத்திய சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராஜேஷ் பூஷன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் மேலும் பிரிட்டன் உள்ளிட்ட அனைத்து ஐரோப்பிய நாடுகளிலிருந்து வருவோருக்கும் மத்திய அரசு கட்டுப்பாடு விதித்துள்ளது இதேபோல சீனா தென்னாப்பிரிக்கா உள்ளிட்ட பன்னிரண்டு நாடுகளிலிருந்து வருவோருக்கு கட்டுப்பாடுகள் தொடரும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதேநேரம் வெளிநாடுகளுக்கான விமான போக்குவரத்து அடுத்த மாதம் பதினைந்தாம் தேதி தொடங்கும் என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது உருமாற்ற வைரஸின் பரவுதல் வேகமும் வீரியமும் மிக அதிகமாக உள்ளதாக மருத்துவ நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர் புதிய வகை கொரோனா குறித்து விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ந்து வருவதாக உலக சுகாதார மையம் தெரிவித்துள்ளது Um what we do know is that this variant has a large number of mutations. Um and the concern is that when you have so many mutations it can have an impact on how the virus behaves. So right now, um researchers are getting together um to understand where these mutations are in the spike protein and the furin cleavage site and what that potentially may mean for our diagnostics, our therapeutics and our vaccines. இந்த புதிய வகை வைரஸானது அதிக பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் என விஞ்ஞானிகள் எச்சரித்துள்ளனர். தடுப்பூசி போட்டவர்களும் நோய் தாக்குதலுக்கு ஆளாவார்கள் என மருத்துவ நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர் இதையடுத்து தடுப்பு நடவடிக்கைகளை முடுக்கி புதிய வகை வைரஸ் பிரிட்டனில் பரவாமல் தடுக்கும் நடவடிக்கையை அரசு மேற்கொண்டுள்ளது இதன் ஒரு பகுதியாக தென்னாப்பிரிக்கா நமீபியா ஜிம்பாப்வே போட்ஸ்வானா உள்ளிட்ட ஆப்பிரிக்க நாடுகளுக்கான விமான சேவையை பிரிட்டன் இத்தாலி ஜெர்மன் அரசுகள் தற்காலிகமாக ரத்து செய்து பயண கட்டுப்பாடுகளை விதித்து ஆறு நாடுகளை சிவப்பு பட்டியலில் இணைத்துள்ளன இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ள தென்னாப்பிரிக்கா புதிய வகை கொரோனா குறித்து மருத்துவ நிபுணர்கள் ஆய்வு செய்து வருவதாக தெரிவித்துள்ளது பிரிட்டன் அவசர அவசரமாக தேவையற்ற நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளதாகவும் குற்றம் சாட்டியுள்ளது சுற்றுலாத்துறையை பெரிதும் நம்பியுள்ள தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு மற்ற நாடுகள் தடை விதித்தால் பொருளாதார முன்னேற்றத்தில் பெரும் சுணக்கம் ஏற்படும் என்றும் அந்நாட்டு அரசு கவலை தெரிவித்துள்ளது கோவிட் பத்தொன்பதின் நான்கு மாறுபாடுகளான ஆல்பா பீட்டா காமா மற்றும் டெல்டா ஆகியவற்றை கவலைப்படத்தக்கவை என உலக சுகாதார மையம் வகைப்படுத்தியுள்ளது அந்த வரிசையில் பி ஒன் மாறுபாடும் சேர்த்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது ஆபத்தானவை என பட்டியலிடப்பட்டுள்ள நாடுகளிலிருந்து இந்தியாவிற்குள் நுழையும் சர்வதேச பயணிகள் கடுமையான சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும் என மாநிலங்களுக்கு மத்திய அரசு ஏற்கனவே எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது தமிழகத்தில் புதிதாக எழுநூற்று நாற்பத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது இதன் காரணமாக ஒட்டுமொத்தமாக பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஏழு லட்சத்து இருபத்தி மூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்றாக அதிகரித்திருக்கிறது கொரோனா தொற்றுக்கு ஒரே நாளில் பதினோரு பேர் மரணமடைந்தனர் இதனால் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஆறாயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி மூன்றாக அதிகரித்திருக்கிறது கொரோனா தொற்றிலிருந்து நேற்று ஒரே நாளில் எழுநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பி உள்ளனர் தற்போது எட்டாயிரத்து நானூற்று பதினெட்டு பேர் கொரோனா பாதிப்பால் சிகிச்சையில் இருப்பதாக தமிழ்நாடு மருத்துவத்துறை தெரிவித்திருக்கிறது மாவட்டங்களை பொறுத்தவரையில் கோவையில் அதிகபட்சமாக நூற்று பதிமூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது சென்னையில் நூற்று பேர் ஈரோட்டில் எழுபது பேர் திருப்பூர் சேலத்தில் தலா ஐம்பத்தி பேரும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அரியலூர் கள்ளக்குறிச்சி புதுக்கோட்டை தென்காசி விருதுநகர் மாவட்டங்களில் தலா ஒருவருக்கு தொற்று உறுதியாகியுள்ளது சென்னை புறநகர் பகுதியான ஆவடியில் தொடர் மழை காரணமாக குடியிருப்புகள் கோவில்களை மழை நீர் சூழ்ந்திருக்கிறது அம்பத்தூர் பகுதியில் வீடுகளுக்குள் தண்ணீர் புகுந்திருக்கிறது கூடுதல் தகவல்களை நமது செய்தியாளர் கன்னியப்பனிடம் கேட்கலாம் கன்னியப்பன் அங்கு இருக்கக்கூடிய நிலவரம் என்ன ஆஹ் விஷ்ணு குறிப்பாக நேற்று காலை முதல் விட்டு விட்டு பெய்த கனமழையின் காரணமாக சென்னையின் புறநகர் பகுதியான 
அம்பத்தூர் ஆவடி அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் சுமார் மூன்று அடி அளவிற்கு மழை நீர் அழைந்து சூழ்ந்துள்ளது குறிப்பாக தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி பகுதி ஆவடி இது சுமார் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இருபதுக்கும் மேற்பட்ட தெருக்கள்ல மூன்று அடி அளவிற்கான மழை நீர் தேங்கியுள்ளது அதனை சுற்றி உள்ள பகுதிகளான ஸ்ரீராம் நகர் வசந்தம் நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் சுமார் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு நகர் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட தெருக்கள்ல இந்த மழை நீர் வந்து புகுந்துள்ளது விஷ்ணு நேற்று அதிகாலை அதிகாலை முதல் அதிகாரிகள் வீடுகளில் தேங்கியுள்ள மழை நீரை வெளியேற்றும் பணியில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள் காலை ஐந்து முப்பது மணி அளவில் அதிக மழையானது ஆவடியில் பெய்திருக்கிறது இன்னும் இந்த பகுதியில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்படாமல் இருக்கிறது சுமார் மூன்று அடி அளவிற்கான மழை மழை சாலைகளில் பெருக்கெடுத்து ஓடி வரும் நிலையில மின்சாரம் துண்டிக்கப்படாமல் பாதுகாப்பற்ற சூழ்நிலையில அந்த மின்மாற்றிகள் இருக்கக்கூடிய அந்த பெட்டிகள் வழியாக மழை நீர் கலந்து செல்ல மிக அஜாக்கிரதையாக இந்த மின்வாரிய ஊழியர்கள் இருக்கிறார்கள் அதிகாரிகள் ஆவடி மாநகராட்சியின் அதிகாரிகள் தேசிய இயந்திரங்களை கொண்டு வீடுகள் குடியிருப்பு பகுதிகளில் தேங்கியிருக்கிற மழை நீரை வெளியேற்றும் பணியில ஈடுபட்டு வருகிறாங்க குறிப்பா அம்பத்தூர் அம்பத்தூர் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினோரு தெருக்கள்ல மழை புகுந்திருக்கிறது மழை நீர் புகுந்திருக்கிறது அம்பத்தூர் கருத்து மேனாம்பேடு ஞானமூர்த்தி நகர் டிடிபி காலனி டிஎன்இபி காலனி உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் மழை நீர் வீடுகளில் புகுந்திருக்கிறது இதனால் வீடுகளில் உள்ள சாதனங்கள் இந்த கட்டிங் தீர உள்ளிட்டவர்களும் மழை நீர் மழை நீரில் மேந்து கொண்டிருக்கிற காட்சி பார்க்கப்படுகிறது அம்பத்தூர் ஏரியிலிருந்து வெளியேறக்கூடிய தண்ணீரானது பட்டறைவாக்கம் பட்டறைவாக்கம் திருப்பேட்டை பகுதிகளில் கோட்ரேஜ் நிறுவனத்திற்கு அருகே அந்த நீரானது ரயில் தண்டவாள ஆலையை கடந்து இருநூறு அடி புறவை சாலையின் கீழே அந்த பட்டறைவாக்கம் பகுதியில் குடியிர் கோவில சூழ்ந்திருக்கிறது குறிப்பாக இந்த மொத்த நீரும் கொரட்டூர் ஏரிக்கு செல்ல வேண்டிய நீர் ஆனால் கழிவு நீராக அந்த பகுதியில் சூழ்ந்திருக்கிறது வீடுகள்லையும் அந்த மழை நீர் சூழ்ந்திருக்கிற காட்சி நம்மால் பார்க்க முடிகிறது விஷ்ணு குறிப்பாக இந்த ஆவடி கடந்த ஆலைக்கே சுமார் மூன்று அடி அளவுக்கான மழை நீர் சூழ்ந்திருந்த நிலையில மீண்டும் நேற்று இரவு பெய்த மழையில அதே அளவினால மழை நீர் சூழ்ந்திருக்கிறது குறிப்பாக ஆவடி மூன்று மணியை இணைக்கக்கூடிய புதிய இராணுவ சாலை அந்த புதிய இராணுவ சாலையில சுமார் நான்கு அடி அளவுக்கான நீரானது கார் காரின் கடல் வரை அடைத்து செல்லக்கூடிய காட்சி நம்மால் காண முடியும் சாலையின் இருபுறமும் மழை நீர் சென்று கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக ஒரு புறம் மழை நீர் வெளியேறுவதற்கான வடிகால் அமைக்கும் பணி கடந்த ஒரு வருடமாக மந்த கதியில் நடைபெற்று வருகிறது இந்த பணிகள் முடிந்திருந்தால் இந்த சூழ்நிலை இது போல ஏற்பட்டிருக்காது ஒரு ஒரு வருடமாக இந்த பணிகள் நடைபெற்று வருவதால் தண்ணீர் சுமார் ஆறு போல வெளியே செல்லக்கூடிய காட்சி நம்மால் காணப்படுது வசந்த நகர் குறிப்பாக வசந்தம் நகர்ல இருக்கக்கூடிய பத்துக்கும் மேற்பட்ட தெருக்கள்ல தண்ணீர் ஆறாக செல்கிறது இதுவரை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் அந்த பகுதிக்கு வரல அவர் தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரிய பகுதிகளில் தீரை வெளியேற்றும் பணியில் ஈடுபட்டு வராங்க விஷ்ணு நன்றி கணியப்பன் களத்திலிருந்து தகவல்களை விரிவாக பகிர்ந்து கொண்டமைக்காக இந்திய அணிக்கு எதிரான கான்பூர் டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸில் இரண்டாவது நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் நியூசிலாந்து அணி விக்கெட் இழப்பின்றி நூற்று இருபத்தி ஒன்பது ரன்களை சேர்த்து வலுவான நிலையில் இருக்கிறது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கான்பூரில் நடைபெறும் இந்த டெஸ்ட் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்தியா முதலில் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது முதல் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் நான்கு விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு இருநூற்று ரன்கள் சேர்த்தது இந்த நிலையில் இரண்டாம் நாள் ஆட்டத்தை தொடர்ந்த இந்திய அணியில் ரவீந்திர ஜடேஜா மேற்கொண்டு ரன் எதுவும் சேர்க்காமல் ஐம்பது ரன்களுடன் நடையை கட்டினார் அடுத்து வந்த பிரதிமான் சாஹாவும் டெம் சவுதியின் பந்து வீச்சில் ஒரு ரன்னில் ஆட்டமிழந்தார் மறுமுனையில் பொறுப்பாக ஆடிய ஸ்ரேயா சையர் முதல் சதத்தை பதிவு செய்தார் அத்துடன் அறிமுக டெஸ்ட் போட்டியிலேயே சதம் விளாசிய பதினாறாவது இந்திய வீரர் என்ற பெருமைக்கும் சொந்தக்காரரானார் நூற்று ஐந்து ரன்கள் சேர்த்த நிலையில் ஸ்ரேயாஸ் பெவிலியன் திரும்பினார் அடுத்து வந்த வீரர்கள் பெரிய அளவில் சோபிக்காததால் இந்திய அணி நூற்று நாற்பத்தைந்து ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது இதையடுத்து நியூசிலாந்து முதல் இன்னிங்ஸை தொடர்ந்தது அந்த அணியின் தொடக்க வீரர்களான டாம் லத்தம் மற்றும் வில் யங் நிதானமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர் இதனால் இந்த ஜோடியை பிரிக்க இந்திய பந்து வீச்சாளர்கள் கடும் முயற்சி மேற்கொண்டனர் ஆனால் அது பலனடிக்காத நிலையில் இரண்டாம் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் நியூசிலாந்து அணி விக்கெட் இழப்பின்றி நூற்று இருபத்தி ஒன்பது ரன்கள் எடுத்துள்ளது தொடர்ந்து விரைவுச் செய்திகள் சிலவற்றை பார்க்கலாம் 
தருமபுரி மாவட்டம் அரூரில் பதினேழு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நிரம்பிய பெரிய ஏரியின் உபரி நீரை மக்கள் மலர் தூவி வரவேற்றனர் வாணியாறு அணையிலிருந்து வெளியேறும் உபரி நீர் தென்கரைக்கோட்டை ஏரி வழியாக சென்று கள்ளாற்றில் வெளியேறி கொளகம்பட்டி காரை ஓட்டு என்ற இடத்தில் தடுப்பணையை தாண்டி பெரிய ஏரிக்கு செல்கிறது நூற்று அறுபத்தைந்து ஏக்கர் நிலப்பரப்பு கொண்ட பெரிய ஏரியில் ஒருமுறை தண்ணீர் நிரம்பினால் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு அரூர் தொட்டம்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் உள்ள விவசாய நிலங்கள் பயன்பெறும் தன்னார்வ அமைப்பினர் மற்றும் அரூர் பகுதி மக்கள் ஐநூறு பேர் இணைந்து தடுப்பணையில் மணல் மூட்டைகளை அடுக்கி தண்ணீர் வீணாக செல்வதை தடுத்தனர் இதனால் கடந்த பத்து நாட்களாக பெய்த கனமழையால் தண்ணீர் அரூர் பெரிய ஏரிக்கு வந்தது திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டி அருகே பள்ளி மாணவன் பேருந்தின் பின்புறத்தில் தொற்றிக் கொண்டு பயணம் செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளித்திருப்பதையும் அறியாமல் சீருடை அணிந்து கிளம்பிய மாணவன் கும்மிடிப்பூண்டியிலிருந்து பொன்னேரி நோக்கி சென்ற பேருந்தில் ஆபத்தை உணராமல் பின்புறத்தில் தொற்றிக் கொண்டு பயணம் செய்துள்ளார் இதனை பின்னால் காரில் வந்தவர்கள் வீடியோ எடுப்பதை கண்டதும் மாணவன் உடனடியாக கீழே இறங்கி பேருந்துக்குள் சென்றுள்ளார் சமீபத்தில் இதே பகுதியைச் சேர்ந்த மாணவி உட்பட இரண்டு பேர் ரயிலில் விபரீதமாக பயணித்ததை மாவட்ட எஸ்பி எச்சரித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் ஓடும் ரயிலில் திடீர் தீ விபத்து ஏற்பட்டது உத்தம்பூர் துர்க் விரைவு ரயிலின் ஏசி பெட்டிகளில் தீ விபத்து நேரிட்டது ஏ ஒன் ஏ டூ ஆகிய இரண்டு பெட்டிகளில் தீப்பிடித்ததும் மக்கள் அலறி அடித்து வெளியேறினர் டெல்லியிலிருந்து துர்க் சென்ற ரயில் மத்திய பிரதேச மாநிலம் ஹேதம்பூர் ரயில் நிலையம் அருகே தீப்பிடித்தது இதில் நல்வாய்ப்பாக யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை கொழுந்துவிட்டு எரிந்த தீயால் மேலும் இரண்டு பெட்டிகள் என மொத்தம் நான்கு பெட்டிகள் எலும்பு கூடாக காட்சியளித்தன பின்னர் தீ அணைக்கப்பட்டது சென்னையில் உணவகத்தில் பயன்படுத்தும் கரண்டியை கொண்டு சாக்கடை அடைப்பை சரி செய்த உணவக ஊழியரின் வீடியோ வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது துறைப்பாக்கம் மேட்டுக்குப்பம் பேருந்து நிலையம் அருகே இயங்கி வரும் தில்லை பாண்டியன் ரெஸ்டாரண்டில் துரித உணவகத்தில் பயன்படுத்தப்படும் நீளமான கரண்டியை கொண்டு சாக்கடை அடைப்பை உணவக ஊழியர் சரி செய்துள்ளார் இதனை அவ்வழியே சென்றவர்கள் வீடியோவாக பதிவு செய்து சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்டுள்ளனர் உணவிற்கு பயன்படுத்தும் கரண்டியை கொண்டு சாக்கடை அடைப்பை சரி செய்யும் சம்பவம் சிக்கன் ரைஸ் உள்ளிட்ட ரைஸ் வகைகளை உண்ணும் உணவு பிரியர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது மக்களை தேடி மருத்துவம் திட்டத்தில் ஏழாயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்று ஆறு பணியிடங்கள் புதிதாக நிரப்பப்பட உள்ளதாக மருத்துவத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்திருக்கிறார் சென்னையில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கொரோனா பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கையாக விமான நிலையங்களில் கண்காணிப்புகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளதாகவும் ஹாங்காங் தென்னாப்பிரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளிலிருந்து வருபவர்களுக்கு கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்படுவதாகவும் தெரிவித்தார் அடிப்படையில் விமான நிலையங்களில் ஒன்றிய அரசு அறிவித்திருக்கிற எந்தெந்த நகர மா நாடுகளிலிருந்து வருபவர்களை எந்தெந்த வகையில் பரிசோதிக்க வேண்டும் எந்த வகையில் அவர்களுடைய கொரோனா விதிமுறைகளை அவர்களுக்கு மேலே வந்து திணிக்க வேண்டும் என்கின்ற அந்த விஷயம் இருக்குது அதன்படி தீவிரப்படுத்த சொல்லியிருக்கிறோம் அது மட்டும் இல்லை இந்த ஆப்பிரிக்கா மாதிரியான நாடுகளாக இருந்தாலும் சரி இப்போ ஹாங்காங் அந்த மாதிரி நாடுகளிலிருந்து யாராவது வந்தாங்கன்னா அவங்கள வந்து இந்த ஸ்கேன் எடுத்து அவங்களுக்கு தேவையான அவங்கள உடனடியாக தனிமைப்படுத்துவது போன்ற பல்வேறு விஷயங்களை செய்ய விருக்கிறோம் இது கேரளா மாதிரியான இடங்களில் ஏற்கனவே விதிக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த விதிமுறைகளை இன்னும் கொஞ்சம் பலப்படுத்த சொல்லியிருக்கோம் தெலங்கானா மாநிலம் வன்பர்த்தி நகர் அருகே வேறொரு நபருடன் உல்லாசமாக இருந்த உதவி காவல் ஆய்வாளரை பொதுமக்கள் சரமாரியாக தாக்கினர் கொத்தக்கோட்டையைச் சேர்ந்த திருமணம் ஆன பெண்ணுக்கு உதவி ஆய்வாளர் ஷேக் சபி என்பவருடன் தகாத உறவு இருப்பதாக கண்ணன் அறிந்திருக்கிறார் இதையடுத்து அவர்களை கையும் களவுமாக பிடிக்கும் நோக்கில் பெண்ணின் கணவர் ஊருக்கு செல்வதாக கூறி வீட்டிலிருந்து வெளியேறினார் இதை அறிந்து அங்கு சென்ற உதவி ஆய்வாளர் ஷேக் சபி அந்த பெண்ணுடன் உல்லாசமாக இருந்திருக்கிறார் அப்போது தனது நண்பர்களுடன் வீட்டிற்குள் வந்த பெண்ணின் கணவர் உதவி ஆய்வாளரை கடுமையாக தாக்கி நையப்படைத்தனர் தடுக்க வந்த பெண்ணும் தாக்கப்பட்டார் தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் ஷேக் சபியை மீட்டு சென்ற நிலையில் அவர் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி அருகே ஓலை குடிசையில் வசித்து வரும் அரசு பள்ளி மாணவன் இணைய வழி தேர்வில் வெற்றி பெற்று துபாய்க்கு கல்வி சுற்றுலா செல்லும் வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறார் பாஸ்போர்ட் பெறுவதற்கு கூட ஆசிரியர்கள் உள்ளிட்டோர் உதவி இருக்கின்றனர் 
தமிழகத்தில் ஒருங்கிணைந்த பள்ளி கல்வித்துறை சார்பில் அதிநவீன ஆய்வக வசதி கொண்ட அரசு உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் பயிலும் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு இணைய வழி வினாடி வினா போட்டி நடத்தப்பட்டது அரசு பள்ளி மாணவர்களை ஊக்குவிக்கும் விதமாக பல்வேறு கட்டங்களாக நடத்தப்பட்ட இந்த போட்டியில் மாநில அளவில் எண்பத்தி ஒன்பது மாணவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர் அவர்கள் தனி விமானம் மூலம் துபாய்க்கு கல்வி சுற்றுலாவாக அழைத்து செல்லப்படுகின்றனர் இவர்களில் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி அருகே உள்ள ஜெயங்கொண்டான் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில் படித்து வரும் வெட்டிவயல் கிராமத்தைச் சேர்ந்த வீரமணியும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் கூலி தொழிலாளியின் மகனான வீரமணி குடிசை வீட்டில் வசித்து வருகிறார் வறுமை வாட்டிய போதும் விடாமுயற்சியால் போட்டியில் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார் ஆனால் பாஸ்போர்ட் பெறுவதற்கு கூட பணம் இல்லாத நிலையில் ஆசிரியர்கள் எம்எல்ஏ உள்ளிட்டோர் உதவி உள்ளனர் எங்க அம்மா அப்பா ரெண்டு பேர் கூலி தொழிலாளி தான் அவங்களால இப்போ பாஸ்போர்ட் எடுக்க காசு செலவணும் சார் எல்லாரும் தான் உதவி செய்கிறாங்க எம்எல்ஏ எல்லாம் நிறைய நிதியுதவி செஞ்சாங்க நான் துபாய்க்கெல்லாம் ஃப்ளைட்டில் போகணும்னு நினச்சி கூட பார்க்கலாம் நான் போகிறது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இப்படி ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தந்த தமிழக அரசுக்கு ரொம்ப நன்றி ஏழை மாணவர்களை வெளிநாடு அழைத்துச் செல்வது சிறப்பான விஷயம் என்று பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் அமல்ராஜ் கெனடி தெரிவித்திருக்கிறார் ஏழை மாணவர்கள் ஒரு ரயில கூட பார்த்துருக்க மாட்டான் பல இது நகரங்களுக்கு கூட சென்றிருக்க மாட்டார்கள் அப்படிப்பட்ட மாணவர்களை ஃப்ளைட்டில் வெளிநாடுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறது என்பது ஒரு சிறப்பான ஒரு விஷயம் மிகவும் ஏழ்மையான குடும்பத்தில் உள்ள மாணவனின் கல்விக்கு அரசு உதவி செய்தால் சிறப்பாக இருக்கும் என்று கிராம மக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் கிராமத்தில் எந்த ஒரு அடிப்படை வசதியும் இல்லை இந்த தேர்வான மாணவன் குடும்பம் வந்து ரொம்ப ஒரு ஏழ்மையான குடும்பம் தினக்கூலி இதை வந்து நம்ம முதலமைச்சர் ஐயா கவனத்துக்கு கொண்டு போய் ஐயா ஸ்டாலின் ஐயா ஏதாச்சும் படிப்புக்கிற உதவி என்ன பண்ணணும் இன்னமும் எல்லாருக்கும் நல்லா இருக்கும் எங்கள் கிராமத்துக்கு நல்லா பெருமையாக இருக்கும் மாணவனை மாவட்ட ஆட்சியர் மதுசூதனன் ரெட்டி நேரில் வரவழைத்து பாராட்டு தெரிவித்தார் நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக செய்தியாளர் முத்துராமலிங்கம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு என்று நண்பகல் பன்னிரண்டு மணிக்கு